ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூவில் ஒரு டிராயிங் வரைய போகிறோம் இந்த டிராயிங்குடைய கொஷின் பார்த்திங்கன்னா எ ஸ்கொயர் ப்ரிசம் ஆஃப் பேஸ் சைட் தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஹைட் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் இஸ் லைங் ஆன் த கிரவுண்ட் வித் இட்ஸ் பேஸ் வித் எ ஃபேஸ் பேரலல் டு அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் பிஹைண்ட் பிபி the station point is 40 mm in front of pp and 60 mm above gp and lies in the central plane passing through a point 25 mm to the right end of the prism draw the perspective projection of the prism so in the drawing da nam ipo varai porom so first ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிபி அதாவது யா பிபி லைனை வரைஞ்சிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ யா ஸோ உங்களுடைய பிக்சர் பிளைன் ஒரு பாயிண்டில் வரைஞ்சிக்கோங்க பி பி இந்த பிபியிலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கீழே உங்களுடைய ஜிபி அதாவது கிரவுண்ட் பிளேன் வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ ஜிபி இதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடியது ஸ்கொயர் ப்ரிசம் ஆஃப் பேஸ் சைட் தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஹைட் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் ஸோ இந்த ப்ரிசத்துடைய பேஸ் சைட் தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் ஸோ டாப் வியூவில் உங்களுக்கு தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் பை தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டர் பிஹைண்ட் பிபி அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இந்த பிபிக்கு மேலே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டர் ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டருக்கு மேலே நம்ம வந்து இந்த தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயரை நம்ம வரைய போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஹெச்பி பென்சில் எடுத்துக்கோங்க டிராஃப்டருடைய யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இதில் தெரியும் நீங்கள் எதுவுமே செட் பண்ண வேண்டியதில்லை அதுவே கரெக்டாக உங்களுக்கு பர்பண்டிகுலர் எல்லா இதுவுமே கிடைக்கும் ஹரிசாண்டல் பர்பண்டிகுலர் எல்லா லைன்ஸும் நீங்கள் எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷன் எதுவுமே பண்ணாமல் நீங்கள் வரைஞ்சிக்க முடியும் ஸோ தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரைஞ்சாச்சு ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டருக்கு மேலே பிபிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டருக்கு மேலே தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரைஞ்சாச்சு இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் பிளைன் வந்து இந்த ப்ரிசத்துடைய ரைட் சைடு எண்டில் இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டரில் இருக்குது ஸோ இதுடைய ரைட் சைடு எண்டில் இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஸோ நான் ஃபோர்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் என்னுடைய டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஸோ அதில் நான் என்னுடைய சென்ட்ரல் பிளேனை நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ சென்ட்ரல் பிளேன் அப் டு ஜிபி வர வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போது என்னுடைய பிபி ஓகே ஜிபி ஆச்சு சிபி சென்ட்ரல் பிளேன் வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது என்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ நான் வரையணும் ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ வரையணுன்னா என்னுடைய டாப் வியூலேருந்து நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு நான் பேர் கொடுக்கணும் ஸோ மேலே உள்ள ஃபேஸுக்கு ஏபிசிடி கீழே உள்ள ஃபே பேஸுக்கு பிக்யூஆர்எஸ்னு கொடுப்போம் ஸோ ஏ ஏ பி பி வித் இன் ப்ராக்கெட் கியூ சி வித்தின் ப்ராக்கெட் ஆர் டி 
within bracket yes so in the bracket la kuduthirukiradhu ellame namakku pinnadi irukkudiyadhu so munnadi namakku theriyadhu thanenal nam adha bracket la potrukom ipo idhila endu na projector varanjikiren so projector vande evlo thinna varaiya mudiyumo avlo thinna nam varayanum so projector up to gp vara nama varayanum so rendu side la irundum projector varanjikalam up to gp okay so ipo namakku in the station point mark pannom so ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார்ட்டி மில்லிமீட்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிபி ஸோ ஃபார்ட்டி மில்லிமீட்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிபி அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த சிபியில் நான் ஃபார்ட்டி மில்லிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் ஈன்னு பேர் கொடுக்குறேன் அடுத்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் எனக்கு சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் எபோவ் ஜிபி சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் எபோவ் ஜிபி ஸோ ஜிபிலேருந்து அறுபது மில்லிமீட்டர் நான் மெஷப் பண்ணுறேன் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஸோ இதுதான் என்னுடைய அடுத்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ஸோ இதுக்கு நான் இ டேஷ் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது இந்த ப்ரிசத்துடைய ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ ப்ரிசத்துடைய சை எட்ஜஸ் வந்தாச்சு ப்ரிசத்துடைய ஃப்ரண்ட் அதாவது டாப் எங் எவ்வளோ ஹைட்டுனா நமக்கு ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இதான் என்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ நான் என்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூவையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த எல்லாத்துக்குமே நான் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ யா எஸ்பி ஏ டேஷ் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது டி டேஷ் இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா பி டேஷ் பின்னாடி இருக்கிறது சி டேஷ் கீழே P dash S dash அதே போல் இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா Q dash R dash ஸோ என்னுடைய டாப் வியூ அண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ ரெண்டுக்குமே நான் பேரெல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ என்னுடைய அடுத்த வேலை என்னென்னா ஒவ்வொரு கார்னரில் இருந்தும் இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் வரையணும் ஸோ அதுக்கு நாம் ஒரு சின்ன ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் வரும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஸ்கேல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் பியில் இருந்து ஹெச் டூ ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் பியில் இருந்து ஈக்கு ஒரு லைன் பாயிண்ட் சியிலிருந்து ஈக்கு ஒரு லைன் பாயிண்ட் டியில் இருந்து ஈக்கு ஒரு லைன் சிமிலர்லி பாயிண்ட் ஏல இருந்து ஈக்கு ஒரு லைன் ஸோ இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே இந்த பிபி பிளைனில் நமக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது எனக்கு சி அண்ட் ஆர் So, C1 and R1. ரெண்டுமே அதில் தான் வருது இந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் அண்ட் கியூ ஒன் இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் அண்ட் எஸ் ஒன் அதே போல் இந்த பாயிண்ட் ஏ ஒன் அண்ட் பி ஒன் ஸோ நாலு பாயிண்ட்டும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த 
பிபி பிளேனில் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து இ டேஷ் அதாவது ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இ டேஷுக்கு எல்லா கார்னர்ஸையும் நான் இணைக்கணும் ஸோ ஃப்ரம் இ டேஷ் ஃபஸ்ட்டு கியூவும் ஆரம் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டை நான் இணைக்கிறேன் அடுத்தது இல இ டேஷில் இருந்து டி டேஷ் அண்ட் எஸ் எஸ் டேஷ் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டை நான் இணைக்கிறேன் அடுத்தது இ டேஷ்லேருந்து பி டேஷ் அண்ட் சி டேஷ் பாயிண்ட்டை நான் இணைக்கிறேன் ஃபைனலி இ டேஷ்லேருந்து ஏ டேஷ் அண்ட் டி டேஷ் பாயிண்ட்டு நான் இணைச்சிக்கிறேன் இப்போ எல்லா ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அதாவது வியூஸ் ஃப்ரண்ட் வியூவாக இருக்கட்டும் டாப் வியூவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்லேருந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது இந்த சி ஒன் ஆர் ஒன் இதிலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் வரைஞ்சி அதை இந்த எல்லா கார்னர்ஸ்லேருந்து ஈக்கு போயிருக்கக்கூடிய இந்த லைனில் நான் இன்டர்செக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போது இந்த சியும் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் உள்ள சியும் போகக்கூடிய பாயிண்ட் அதாவது இந்த சீல் சி ஒன் டேஷ்லேருந்து இ டேஷுக்கு ஒரு லைன் போகுது நாம் இங்கே சி ஒனில் உள்ள லைனை கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரோம் ஸோ இந்த சி ஒன் லைன் சி டேஷ் இ டேஷ் லைனில் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அதுதான் நம்முடைய பாயிண்ட் சி இதுதான் நம்முடைய பாயிண்ட் சி அதே போல் இதே இடத்துல தான் நமக்கு ஆர் ஒன்றும் இருக்குது ஸோ இந்த லைன் ஆர் டேஷ் இ டேஷில் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு R டேஷ் சாரி R கேபிட்டல் R அடுத்து B அண்ட் Q B1 ஒன் அண்ட் கியூ ஒன்லேருந்து ஒரு லைன் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் கூட டார்க்காக போட்டேன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகே ஸோ B1 ஒன்லேருந்து வரக்கூடிய லைன் இங்கே B டேஷ் இ டேஷில் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டு தான் என்னுடைய கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி அதே போல் கியூ டேஷ் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் கியூ அடுத்தது சிமிலர்லி நான் டி டேஷ் எஸ் டி ஒன் எஸ் ஒனில் உள்ள லைன் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டி ஒன் இந்த டி டேஷ் இ டேஷில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் என்னுடைய கேபிட்டல் டி அதே போல் எஸ் டேஷ் எஸ் சாரி எஸ் ஒன் எஸ் டேஷ் இ டேஷில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் எஸ் இனி டு த ஃபைனல் ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஸோ இதிலிருந்து ஒரு லைன் நான் கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஏ டேஷ் ஏ டேஷ் இ டேஷில் ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் என்னுடைய ஏ சிம்லர்லி இந்த பாயிண்ட் தான் என்னுடைய பி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய ஏபிசிடியை நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்டர் வைஸ் அதே போல் பிக்யூஆர்எஸ் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது நான் கவனிக்க வேண்டியது எது எதெல்லாம் எனக்கு வந்து விசிபிள் எட்ஜ் எது எது இன்விசிபிள் எட்ஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவுட் சைடில் இருக்கிறது எப்போவுமே விசிபிளாக தான் இருக்கும் அதனால் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ வெர்டிக்கல் லைன்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம டிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் மெட்டல் லைன்ஸ் போடுறதுக்கு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆர் டு கியூ 
டார்க் லைன் போட்டுக்கலாம் அதே போல் ஏ டு டி டார்க் லைன் போட்டுக்கலாம் பி டு சி சிம்லர்லி பி டு சி டார்க் லைன் இது எல்லாமே நமக்கு விசிபிள் எட்ஜஸ்ட்டாக வர்றதுனால இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம டார்க் லைன் போட்டுக்கலாம் ஓகே இனி உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது பின்னாடி வருது ஸோ எஸ் வந்து நம்ம எப்போவுமே விசிபிள் லைனில் அது வந்து இன்விசிபிள் லைனில் தான் வரும் பின்னாடி இருக்கிறதுனால அந்த எட்ஜ் நமக்கு தெரியாது பிஎஸ் ஸோ பிஎஸ்க்கு நான் இன்விசிபிள் லைன் டாட்டர் லைன் போட்டுக்கிறேன் அதே போல் எஸ் டு டி நமக்கு பின்னாடி வருது ஸோ அதுவும் நான் என்னுடைய இன்விசிபிள் லைனே நான் போட்டுக்கிறேன் ஃபைனலி எஸ் டு ஆர் ஸோ இதை நான் டிராஃப்ட் வச்சு கூட போட்டுக்கலாம் ஏன்னா எப்படின்னால அது ஹரிசாண்டலாக தான் வரும் ஹரிசாண்டலாக தான் அது வரணும் பட்டு சின்ன ஒரு டிவியேஷன் இருக்கிறதுனால நான் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுவும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எக்ஸானால எனக்கு அது இன்விசிபிள் லைனில் வருது ஸோ என்னுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ ஆஃப் திஸ் ப்ரிசம் வித் த பேஸ் சைட் தேர்ட்டி மில்லிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் வரைஞ்சாச்சு ஸோ தேங்க்யூ